السلام علیکم ناظرین نشر الحق چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایک آن پر کلک کریں تاکہ نئے نئے ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ کو نوٹیفکشن مل سکے جزاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فی ذالک اخرج البزار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقیل له هذه الانصار رجالها و نساؤها فی المسجد یبکون قال وما یبکیها قال یخافون ان تموت قال فخرج فجلس على منبره معطف بثوب طارح طرفیه على منکبیه عاصب رأسه بعصابة وسخت فحمد اللہ و اثنا علیه ثم قال اما بعد ایوہ الناس فإن الناس یکثرون و تقل الانصار حتى یکونو کالملح فی الطعام فمن ولی شیئا من امرهم فلیقبل من محسنهم ولیتجاوز عن مسیئهم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیرہ یہ باعث مغفرت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیرہ کسی خاص دن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اور نہ کسی خاص مہینے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت کے جو نکات اور سیرت کے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو ہیں وہ بہت بیان کیے جاتے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکیرے کے لیے ان کے متعلق بیان کرنے کے لیے نہ کسی مہینے کو خاص کیا گیا اور نہ کسی دن کو خاص کیا گیا اور نہ کسی لمحے اور ساعت کو خاص کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکیرہ ہمیشہ کرنا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نکات ہمیشہ بیان کرنا چاہیے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں پوری امت چاہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا یہود و نصارہ ہو یا دیگر مذاہب والے ہو تمام کے لئے اور خاص طور پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ میں نمونہ رکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھنا چاہیے ان کی سیرت کو پڑھنا سننا چاہیے اس پر عمل کرنا چاہیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ذات اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ نہیں ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں بھیجا کیونکہ جو جتنا عالی مقام اور عالی مرتبہ ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی ان کو آزمائش اور امتحان میں ڈالتا ہے اور ان سے اتنی ہی بڑے کام اللہ تبارک و تعالی لیتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک خلیل اللہ تے اللہ تبارک و تعالی کے خلیل اور دوست تے تو اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے امتحانات ان سے لیے ان کی پوری زندگی آزمائش والی تھی اشد البلائی الانبیاء فالامثل فالامثل سب سے زیادہ جن پر مصیبتیں آتی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام پر آتی ہیں ان کے بعد جو انبیاء علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے والے ہوتے ہیں یا انبیاء علیہ السلام سے جن کا تعلق زیادہ ہوتا ہے ان پر اللہ تعالی مصیبتوں کو ڈالتے ہیں پھر ان سے جو تعلق رکھنے والے زیادہ قریب ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ آزمائشوں کو ڈالتے ہیں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پوری رہتی دنیا کے ہر انسان سے بڑھ کر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی بلند مرتبہ بلند مقام والے تھی اور تمام انبیاء علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی افضل تھے اور اعلیٰ اور بلند ترین تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 
جب ان کا مقام اور ان کا مرتبہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی بہت سارے آزمائشیں ڈالی خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلاۃ والسلام کو بہت ستایا گیا ان کی تکلیفیں ایک جانب رکھ کو اور میری تکلیفیں ایک جانب رکھ کو تو تکالیف کے لحاظ سے میں ہی غالب اور میں ہی اغلب ہوتا ہوا معلوم ہوں گا کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیفیں دی گئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں نے قبیلہ والوں نے کنبہ برادری والوں نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مکت المکرمہ میں پیدا ہوئے تھے وہاں کے لوگوں نے حضور کو تکلیف دی ستایا اس وجہ سے تکلیفوں میں اور زیادہ بڑوتوی ہو گئی اور اس کے اندر اور زیادہ تشدد پایا جانے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے جانے کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے کچھ مقاصد رکھے تھے ان میں سے ایک مقصد ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ امت جو امت اس وقت تھی اس کے اندر برائیاں پھیلنے لگی تھی شر و فساد پھیلنے لگا تھا ان کو جہنم کے گڑے سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا کہ ان کو جہنم کے گڑے سے نکال کر جنت کے دروازے تک پہنچا دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے آیا ایک آیت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے یعنی مقصد نبوت اور بعثت رسالت بیان فرمایا ہو الدی ارسل رسول بالہدا و دین الحق الحر الدین کلی ہو الدی ارسل رسول بالہدا ہم نے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا بالہدا ہدایت کا سامان بنا کر پوری رہتی دنیا کے ہر انسان کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور ہدایت کا سبب بنا کر بھیجا اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا و دین الحق الحر الدین کلی تمام دینوں پر اور تمام ادیان پر اس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو غالب کرنا ہے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جانے کا مقصد بالہدا ہدایت کا سامان اور ہدایت دینے والا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین مقدس لے کر آئے ہیں دین اسلام اس کو تمام دینوں پر غالب کرنا ہے اس سے پہلے توریت تھی حضرت موسیٰ علیہ مسلاۃ والسلام کا دین تھا اب وہ محمد الرسول اللہ کے آنے کی وجہ سے وہ دین مٹ گیا اب جو ڈنکا چلے گا وہ حضور کا اور حضور کے دین کا چلے گا انجیل آئی زبور آئی اور اس سے پہلے جتنے صحائف آئے اور جتنے انبیاء علیہ مسلاۃ والسلام آئے اب جب اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا تو اب ان کے علاوہ کسی کی شریعت بیان نہیں کی جائے گی ان کی کتاب کلام اللہ قرآن مجید کے علاوہ کوئی اور کتاب کے احکامات پر عمل نہیں کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے آیت کے اندر صورت الجمعہ میں چار چیزوں کا یا تین چیزوں کا مقصد بحثت بتایا اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو مقصد نبوت بحثت رسالت فرمائے بالہدا و دین الحق جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو پوری زندگی تکالیف سے بھری ہوئی تھی اب اللہ تعالیٰ کو دین کو غالب کرنا تھا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کرنا تھا تو فتح مکہ جیسا ایک عظیم عظیم الشان جنگ اور جس کے اندر صلاح بھی ہوئی اور جس کے اندر ایک اعتبار سے جنگ بھی ہوئی وہ جنگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر کرائی انا فتحنا لک فتح مبینا ایک کھلم کلی فتح تھی مکت المکرمہ کا فتح ہونا گویا یہ پوری دنیا کو اس وقت فتح کرنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن آٹھ ہجری کے شروع میں یا آخری میں فتح مکہ کا سفر باندھا اور وہاں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکت المکرمہ کو فتح کیا اور جب مکت المکرمہ کو فتح کیا کعبت اللہ کو فتح کیا کعبت اللہ کے ارد گرد یا کعبت اللہ کے اندر بہت سارے بت رکھے ہوئے تھے ان بتوں کو ختم کرنا تھا وہاں سے ان کا نام و نشان مٹانا تھا اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ مسلاۃ والسلام کو اللہ نے حکم دیا ان طہرا بیتی لطافین ولاقفین کہ کعبت اللہ کو پاک کرنا ہے 
نماز پڑھنے والوں کے لیے اعتکاف کرنے والوں کے لیے حج کرنے والوں کے لیے بتوں سے اور دیگر گندگیوں سے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکت المکرمہ کو فتح کیا کعبت اللہ کو بتوں سے اور تمام گندگیوں سے پاک کیا تو صفا پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور یہ وہی کعبت اللہ ہے اور یہی مکت المکرمہ ہے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دے کر نکالا گیا کیونکہ تکلیف دینے والے اپنے ہی تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس تکلیف کو برداشت نہ کر سکے تو کوہے صفا صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور وہاں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں پیدا ہوا میرا بچپنا یہاں گزرا جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد ہونے رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا تو جو قوم مجھے امین کہتی تھی جو لوگ مجھے صادق کہتے تھے آج وہی لوگ مجھے دھکے دے کر پتھر برسا کر مکت المکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وقت اللہ تعالیٰ نے وحی حضرت جبرائیل کے ذریعے نازل فرمائی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک جس طرح آپ مکت المکرمہ سے تنے تنہا جا رہے ہیں اور افسوس اور غم کے مارے جا رہے ہیں ایک وقت وہ وقت بھی آئے گا کہ آپ فاتحانہ شان کے ساتھ اسی مکت المکرمہ میں داخل ہوں گے کعبت اللہ اپنے ہاتھ سے گندگیوں سے کعبت اللہ کو پاک کریں گے وہ وقت آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبت اللہ کو بتوں سے پاک کیا تو صفا پہاڑی پر جا کر کھڑے ہو گئے اور یہ صفا پہاڑی وہی ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے علل اعلان اور کھلم کھلا نبوت اور رسالت کا اعلان کیا جب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی یہ آیت و اندر عشی رتق القربین کہ اب کھلم کھلا اپنے خاندان والوں کو مکہ والوں کو اور اپنے تمام لوگوں کو کھلم کھلا یہ اعلان کر کے سنا دیجئے کہ میں محمد الرسول اللہ اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا میں نبی اور رسول ہوں تب اسی پہاڑی پر کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا سگا چاچا ابو لہب آگے بڑھا اور کہنے لگا تب بن لکا یا محمد علی حاضہ جماعتنا کیا تو نے ہمیں اسی لیے یہاں جمع کیا تھا تیری ہلاکتی ہو تو خسارے میں ہو جائے اور تیری بربادی ہو جائے آج مکت المکرمہ کو حضور نے فتح کیا فتح کرنے کے بعد صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند منٹ اور چند لمحہ کعبت اللہ کو دیکھتے رہے اور کعبت اللہ کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے یہ کعبت اللہ اور مکت المکرمہ کی سرزمین یہ مسلمانوں کی ہو گئی ہے یہاں بتوں سے کعبت اللہ کو پاک کیا گیا ہے تو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں سن رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے ادھر انصار جو مدینت المنورہ میں تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی مدد کی تھی اب ان کے دلوں کے اندر یہ بات آنے لگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکت المکرمہ میں پیدا ہوئے یہاں پلے بڑے ہیں اب ہو سکتا ہے جب مکت المکرمہ فتح ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چھوڑ دیں گے اپنا آبا و اجداد والا جو گھر ہے اور جو محلہ ہے اور جو گاؤں جو شہر ہے وہاں مکت المکرمہ میں آ کر بسنے لگ جائیں گے اور ہم انصار کو وہاں تنے تنہا رہنا پڑے گا حضور کی ذات مکت المکرمہ میں آ جائے گی حضرت جبرائیل تشریف لائے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول انصار مدینہ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں آپس میں چیمے گویا کر رہے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا تھا کہ میرا مرنا بھی تمہارے انصار کے ساتھ ہے اور میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو غالب کرنے کے لئے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربلندی کے لئے یہ فتح مکہ کا ایک عظیم کارنامہ اور عظیم علمیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پیش آیا جب یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ المنورہ تشریف لے گئے سن دس ہجری کے آخر میں اب حجت الویدا کا واقعہ پیش آنے والا تھا حجت الویدا یعنی حاف صلی اللہ علیہ وسلم کا 
یہ پہلا بھی حج ہے اور آخری بھی حج ہے مدینت المنورہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخت سفر باندھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تمام ارکان ادا کیے ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو باتیں وہاں بیان کرنی تھی وہ تمام باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور تمام کے درمیان ایک بات یہ بھی بیان کی کہ اب یہ یہاں مکت المکرمہ میں آنا میرا آخری وقت ہے اب ہو سکے تم سے آئندہ سال میں ملاقات کروں گا ہو سکے نہ کروں گا ایک مبہم بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دی کہ اب میرا زندہ رہنے کا جو جو مقصد اللہ تعالیٰ نے جو مجھے بنا کر بھیجا تھا وہ مقصد میں نے پورے کر دیے ہیں اب اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ایک مبہم بات اور ایک اشارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا تھا مکت المکرمہ یہ آخری جنگ ہے اس میں مسلمانوں کو فتح ملنا گویا یہ اسلام کا پورا ابر کر آنا ہے اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب غالب کر دیا ہے جب آپ کے مقصد بحثت ختم ہو گئی ہے تو اب میں آپ کو یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لینا چاہتا ہوں تو سب سے پہلے سورت النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انہو کان توابا یہ سورت نازل ہو گئی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا اب آپ کا کام تمام ہو گیا اب آپ کو میرے پاس آنا ہے اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرما دی اليوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا کہ آج میں نے حجت الودا کے موقع پر تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کے اور آپ کے امت والوں اور آپ کے صحابہ پر ہیں جب حجت الودا کا موقع پیش آیا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذل حجہ کے مہینے میں واپسی مدینہ المنورہ کی طرف سفر باندھا وہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے فوراں بعد جنت البقی میں پہنچ کر تمام اصحاب احد یعنی جنگ احد میں جتنے صحابہ شہید ہو گئے تھے ان تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے دعائے مغفرت کر دی اور وہاں سے اپنے ازواج متحرات کے گھر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ آخری دن شروع ہو گئے تھے سفر کا یہ آخری عشرہ چل رہا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن با دن دن با دن دن با دن بیمار 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 پٹے چلے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک مرتبہ تشریف لائے اور فرمانے لگے اے عائشہ میرا سر بہت درد کر رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے فرمایا آپ سے زیادہ میرا سر درد ہونے لگا ہے حضرت عائشہ نے اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمانا چاہتے ہیں گویا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کرنے کے وفات کے دن شروع ہو گئے تھے اور اس کے آثار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نمائع ہونے لگے تھے حضرت عائشہ نے وہ بات چھوڑ دی اور خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی بیمار ہونے لگے تب ہمیں معلوم ہوا کہ اب حضور کے اس دنیا میں رہنے کی کوئی امید اور کوئی توقع باقی نہیں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا تھا آپ کو دن با دن یہ تکلیف کیوں بڑھ رہی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا خیبر کے موقع پر جنگ خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے گوشت کے اندر زہر ملا کر دیا تھا اس زہر کا اثر اب مجھ پر آ رہا ہے جس کی وجہ سے میری طبیعت اور زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے سفر کا آخری عشرہ اور آخری ایام شروع ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں بہت درد ہونے لگا اور بخار دن با دن دن با دن دن با دن بڑھتے چلے جانے لگا جب سفر کے دن بھی ختم ہو گئے ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوا تو اور زیادہ بیماری میں اضافہ ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پاس بلایا 
اور کان میں ان سے دو باتیں کہی ایک بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں کچھ بات کہی تو حضرت فاطمہ دھاڑے مار کر رونے لگی جب روتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ ان کو اپنے ہوٹو کے پاس ان کے کان لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات کہی تو اب ان کا چہرہ کھل کھلانے لگا وہ ہنسنے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے انتقال کے بعد ان سے پوچھا تھا کہ حضور کے بیماری میں میں نے دو چیزیں آپ سے دی کی ایک مرتبہ آپ دھڑے مار کر رونے لگی دوسری مرتبہ جب حضور نے کچھ کہا تو آپ ہنسنے لگی کیا وجہ ہے تو انہوں نے بیان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ابا نے مجھے پہلی مرتبہ یہ کہا کہ اے فاطمہ اب میں اس دنیا سے جانے والا ہوں چند دن کا میں مہمان ہوں تو مجھے اس پر رونا آنے لگا اور میرے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے روتا دیکھ کر قریب کیا دوسری بات یہ کہی کہ اے فاطمہ دو باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی محدثین میں اختلاف ہے دونوں میں سے کیا تھی ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو یا دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمائی کہ میرے بعد فوراً تمہارا انتقال ہونے والا ہے ان دو باتوں میں سے ایک یا دونوں باتوں کو سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ خوش ہو گئی محدثین نے اور مؤرخین نے سیرت نگاروں نے ایک بات یہاں یہ لکھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے چھ مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ان چھ مہینوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی خوشی منی نہیں منائی ان کے چہرے پہ کبھی خوشی کے آثار ظاہر نہیں ہوئے اور نمایاں نہیں ہوئے یہ حضرات صحابہ اور ان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنی ندامت تھی اور اتنی ملامت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر آخری عشرہ شروع ہو گیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیماری کی حالت میں تشریف لاتے تھے اور صحابہ اکرام کو نماز پڑھایا کرتے تھے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے چار پانچ دن پہلے یا تو بدھ کا دن تھا یا جمعرات کا دن تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حجر مبارکہ سے نہیں نکلے تو امامت کرنے کے لیے آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ظہر کی نماز پڑھا ہی رہے تھے ایک رکعت ہوئی تھی یا ابھی نماز شروع کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس یا حضرت عباس یا فضیل یا حضرت علی تین لوگوں کا نام لیا جاتا ہے حضرت عباس آگے تھے حضرت فضیل اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر چلنے کے طاقت بھی ابھی پیروں میں نہیں تھی پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے حضرت ابو بکر نے دیکھا تو نماز کو توڑ کر یا نماز ہی کی حالت میں سب سے پیچھے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی ظہر کی نماز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تو ایک صحابی آگے بڑھ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ بیمار ہو رہے ہیں ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ اسی بیماری میں اس دنیا سے رحلت فرما جائیں گے اس دنیا سے انتقال کر جائیں گے تمام صحابہ اور تمام انصار اور مہاجرین اس بات پر رو رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے اور دعا کرنے کے بعد ممبر پر کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر ایک خطبہ دیا اور خطبہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا اس خطبے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خطبہ نہیں دیا اور مطلب ایک بیان اور ایک تقریر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کی اور صحابہ کے درمیان کی اور صحابہ کو رونا بلکنا جھجکنا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کچھ نصیحت کے طور پر واض و نصیحت کے طور پر مدینت المنورہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے باتیں فرمائی 
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب احد شہداء احد کے لیے دعائے مغفرت کی اور ان کی کچھ فضیلتیں بیان کی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا مکت المنورہ مکت المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینت المنورہ میں آیا میرے پاس مال و جائیداد کچھ بھی نہیں تھا میں بے سر و سامان تھا لیکن یہاں آنے کے بعد انصار مدینہ نے میری بڑی خدمت کی اور مجھے رہنے کے لیے جگہ دیا ہمارے مہاجرین کے لیے رہنے کے لیے جگہ دیا ان کے احسانات مجھ پر بہت بڑے احسانات ہیں کیونکہ انہوں نے قدم قدم پر میری خدمت بھی کی اور قدم قدم پر میری مدد کی اور قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے ان کے احسانات میں کبھی بھول نہیں سکتا تمام صحابہ کو ایک یہ بات کی میرے مرنے کے بعد اگر تم میں سے کوئی امیر اور خلیفہ بنا دیا جائے تو ان انصار کی حفاظت کرنا اور ان کے متعلق ذرا نرم رویہ رکھنا اور انسان ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں بھی ہو جائیں گی کچھ اچھیاں بھی ہو جائیں گی ان کی اچھی چیزوں کو مد نظر رکھنا اور ان کی بری باتوں کو بری چیزوں کو پسے پشت ڈالنا ان پر کوئی زجر و ملامت نہ کرنا کیونکہ وہ میرے مددگار ہیں انہوں نے دین کی بہت مدد کی اور میری بہت مدد کی ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا ہے کہ اگر وہ دنیا میں رہنا چاہے تو دنیا میں رہ لے اور اگر آنا چاہے تو میں اسے اپنے پاس بلا لینا چاہتا ہوں صحابہ اس بات کو سمجھ نہیں سکے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن مسجد کے کونے میں بیٹھ کر بڑے رو رہے تھے خطبہ سنتے وقت حضرت ابو بکر کیونکہ سب سے افضل تھے اور تمام لوگوں میں علم ان حضرت ابو بکر کا زیادہ تھا وہ دھاڑے مار کر رونے لگے اور فرمایا فدا کا ابھی و انت یا رسول اللہ مجھ پر تجھ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو یا رسول اللہ وہ تو آپ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے اشارہ کر کے فرمایا ابو بکر بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاؤ اور حضرت ابو بکر کے فضائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے مسجد نبوی میں بہت سارے دروازے کھلے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تمام کے تمام دروازے بند کر دیے جائے سوائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ کھلا رکھا جائے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر نے قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے مکت المکرمہ سے لے کر یہاں مدینہ تک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حضرت ابو بکر نے حضور کا ساتھ دیا مدد دیا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ ابو بکر یہ میرے اسلامی بھائی اور اسلامی اخوت رکھنے والے شخص ہیں تمام لوگوں میں ان کا احسانات مجھ پر بہت زیادہ ہیں تمام لوگوں کے احسانات دنیا میں میں نے چکا لیے سوائے ابو بکر کے احسانات کے چکانے کی طاقت مجھ میں نہیں ہے میں یہ معاملہ اللہ پر چھوڑتا ہوں ان کا بدلہ ان کے احسانات کا بدلہ مجھ سے ایسا ہو نہیں سکتا اللہ تبارک و تعالی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات کا بدلہ خود اللہ تعالی دیں گے بہت فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے اس کے بعد اور ایک نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہ اس وقت حضور کے مرض المفات میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کو جنگ کے لیے روانہ حضور کو کرنا تھا یا کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نصیحت میں فرمایا اسامہ کے لشکر کو روانہ کر دیا جائے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حکم سن کر اپنا لشکر لشکر جرار لے کر مدینہ المنورہ سے باہر تشیب بھی لے گئے اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر بد دعا کی کیونکہ یہ لوگ بڑے خبیص قسم کے اور بڑی شریر لوگ تھے ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود و نصارہ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدہ کہ اللہ تبارک و تعالی یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر سجدہ کرنا شروع کر دیا ایک امت مسلمہ کو حضور نے یہ سبق دیا کہ میں بھی نبی ہوں میرا بھی انتقال ہونے والا ہے جس طرح ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبریں بنا کر ان پر سجدہ کرنا شروع کر دیا 
میں محمد الرسول اللہ اللہ کا رسول اللہ کا نبی ہوں میں خدا نہیں ہوں میں اللہ نہیں ہوں میرے مرنے کے بعد میری قبر پر آ کر کوئی ہرگز سجدہ نہ کرے یہود و نصارہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لانت کی بد دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اس کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا اصل کی نماز میں یا بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ زہر کی نماز با جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آخری پڑھائی اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اصل کے اصل اور مغرب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے عشاء کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ مسجد میں پہنچ کر لوگوں کی امامت کرے مرض وفات شروع ہو گئے تھے سکرات کا عالم تاری تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مقدسہ ہی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا 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 چلا گیا ربیع الاول کی وہ تاریخ آئی جو ہمیں معلوم ہے بارہ ربیع الاول جو ہم عید ملاد کے نام سے مناتے ہیں تاریخ وفات میں کسی کا اختلاف نہیں تاریخ پیدائش میں بہت ہی اختلاف ہے حضور کے پیدائش کا دن بھی پیر کا دن اور وفات کا دن بھی پیر کا دن لیکن جو تاریخ ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی آر تھی نو تھی بارہ تھی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے اقوال بیان کیے اس کے اندر رجب کی بھی ایک تاریخ کو اس میں شامل کر لیا سیرت الرسول کے نام سے ان کی ایک چھوٹی سی پرانی کتاب ہے فارسی کے اندر لکھی تھی اس کے بعد اس کا ترجمہ کسی عالم نے کیا تو اس کے اندر انہوں نے ربیع الاول کی شروع تاریخ سے لے کر بارہ تاریخ تک اور رمضان کی غالباً اس میں ایک تاریخ بیان کی اور رجب کی بھی ایک تاریخ مطلب یہ کہ حضور کے پیدائش کے دن اور پیدائش کے تاریخ میں پیدائش کے تاریخ میں اختلاف ہے لیکن وفات کی تاریخ میں کسی کو بھی اختلاف نہیں اب ربیع الاول کا مہینہ شروع تھا اور بارہ ربیع الاول بھی شروع ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ میں ذرا تندرست ہو گیا ہوں میری جو بیماری ہے بخار وہ ختم ہو گیا ہے اس لیے آپ اس زمانے کا یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث ہے کہ جب بخار آ جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کر لو یہ گرمی والا بخار آئے تو ٹھنڈے پانی کی پٹی باندھنے کا یا ہمارے یہاں رواج تھا ہے اور وہاں کا وہ رواج یہ تھا ٹھنڈے پانی سے غسل کر دیا جاتا تھا تو بخار گرمی والا بخار ہی ختم ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا یہ محسوس ہوا کہ بخار کی جو شدت اور گرمی ہے وہ کم ہو گئی ہے تو جو اپنے سامنے موجود اشخاص تھے ان کو یہ حکم دیا کہ آٹھ مشکیزے آٹھ سات گھڑے مشکیزے سات مشکیزے یا سات گھڑے پانی ٹھنڈے پانی کا مجھ پر انڈیل دیا جائے وہ بیماری ختم ہو جائے گی تو تمام صحابہ نے یہ کام کیا اب وہاں جو یہود یا نصارہ مدینت المنورہ کے اندر ٹیکس اور جزیہ دے کر رہتے تھے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھنڈے پانی سے غسل کیا ہے تو ان لوگوں نے حضور سے بغض اور حسد رکھنے کی وجہ سے اس کتاب کے اندر پڑھا تھا اس کا حوالہ فی الحال معلوم نہیں اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا حضور کو ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا دیکھ کر انہوں نے خوشی میں شربت بانٹا تھا شربت بانٹنے کا بھی رواج مسلمانوں میں آ گیا تو یہ بھی بات غلط ہے وہاں یہود و نصارہ نے بانٹا تھا تو خیر جلدی جلدی مختصر کر کے بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند لمحہ اور چند منٹ کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذرا افاقے میں رہے لیکن غسل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ عرصہ گزرا پھر سے بخار بڑھنے لگا اب سکرات یعنی موت کی جو شدت اور سختیاں ہوتی ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی تاری ہونے لگی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجر مقدسہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اور آرام فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحانے ایک پیالہ ٹھنڈے پانی کا رکھا ہوا تھا جب فرشتے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکالنے لگے سکرات کا عالم غمرات کا عالم تاری ہو گیا موت کی شدت اور موت کی سختی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آنے لگی تو بخاری کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے ان للموت سکرات ان للموت سکرات ان للموت سکرات یہ پڑھتے جاتے تھے 
اور اس ٹھنڈے پانی کے پیالے اور کٹورے میں اپنا ہاتھ ڈالتے تھے بھیگو کر اپنے چہرے پر پھیرتے تھے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ سکرات اور موت کی شدت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاری ہو گئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اب یہاں کے اعتبار سے یہ حیات الصحابہ ہے اس کے اندر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حالات اور ان کی زندگی کے کچھ نکات اور کچھ لمحات بیان کیے جاتے ہیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تھا اب یہ سنتے ہوئے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں کہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے تشریف لے جانا اس دنیا سے وفات پا جانا اس دنیا سے انتقال کر جانا آج کے ہم مسلمانوں پر یہ گراں گزر رہا ہے اور آنکھیں نم دیدہ ہیں اور دل دھڑک رہا ہے اور رو رہا ہے وہ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تھے ان پر کیا بیٹی ہوگی اور ان پر کیا گزرا ہوگا تمام صحابہ اکرام کے ہوش و حواس اڑ گئے تھے اور تمام صحابہ اکرام اپنے ہوش کو کھو بیٹے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ جری انسان ہیں جن کی زبان پر اللہ تبارک و تعالی ان کا فیصلہ ادھر ہوا ان کے فیصلے کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیات بنا کر قرآن مجید میں نازل فرمائیے وہ شخص ننگی تلوار لے کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے گلیوں میں گھما کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ کیونکہ وہ پوری بات پوری مدینہ میں پہنچ گئی کہ حضور کا انتقال ہو گیا حضور کا انتقال ہو گیا حضور کا انتقال ہو گیا حضور کا انتقال یا تو زوال کے وقت ہوا تھا یا چاشت کے وقت ہوا تھا دو باتیں اور دو روایتیں دو قول بیان کیے جاتے ہیں چاشت کے وقت ہوا یا زوال کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا انتقال ہونے کی پوری خبر یہ پورے مدینہ المنورہ میں پہنچ گئی لوگ جوک در جوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آنے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی دوسری بیوی جو مدینہ المنورہ کے حد پر قائم تھے وہاں رہتے تھے ان پر خبر پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے خبر سن کر اور یہ سن کر کے لوگ ہوش خو بیٹے ہیں اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں حضرت ابو بکر پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اور جسم مبارک پر چادر ڈھاکی ہوئی تھی چادر کو نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی کو حضرت ابو بکر نے بوسا دیا اور امت کی یہ حالت دی کی کہ تمام کے تمام صحابہ ہوش کھو بیٹے ہیں حضور کے انتقال اور وفات کا انکار کر رہے ہیں وہاں جا کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو نیچے بٹایا اور وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخ خطبہ دیا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ اَفَا إِمَّا تَأَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے تحقیق کے اس سے پہلے جتنے رسول اور جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے موت کو تاری کر دیا اب محمد الرسول اللہ انتقال کر جائے یا شہید کر دیے جائے تو کیا امت مسلمہ اپنے دین اسلام کو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کو اور ان کی سنتوں کو چھوڑ دے گی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تاریخ خطبہ دیا اس کے اندر فرمایا انکا میتون و انہم میتون کہ محمد الرسول اللہ کو بھی انتقال کرنا تھا اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے یا جتنے لوگ گزرے ان کو بھی انتقال کرنا ہے اور قیامت تک جتنے آنے والے لوگ ہیں ان کو بھی انتقال کر اس کے بعد ایک تاریخ جملہ یوں فرمایا من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات یہ بات کان کھول کر سن لو جو لوگ اللہ 
تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ زندہ ہیں اللہ کو موت نہیں آنے والی اللہ کی عبادت میں لگے رہو اور جو محمد الرسول اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے یا جو محمد الرسول اللہ کے لیے عبادت کیا کرتے تھے تو سن لو محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو گیا ہے وہ تو پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے قرب کرنے کے لیے ان کا کام انہوں نے کیا اب ہمارا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو نہ بھولنا ہے ہمارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہ بھولنا ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عن نے تاریخ خطبہ دیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عن بیان فرماتے ہیں یہ صورت یہ, یہ, یہ آیتیں میرے سامنے بہت دنوں سے تھی اور میں بار بار پڑھا کرتا تھا لیکن جیسے ہی حضرت ابو بکر نے بیان کیا تو مجھے ایسا لگا ابھی حضرت جبرائیل یہ آیات لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ابو بکر کو بتا کر چلے گئے ہو حضرت عمر نے اپنے بات سے رجوع کر لیا اور ان کے پیرے تلے سے زمین نکل گئی تھی محمد الرسول اللہ کا انتقال ہوتے ہوئے اور امت مسلمہ میں دو شخص ایسے گزرے ہیں جنہوں نے امت مسلمہ کو ایک ایسے وقت تھاما ہے جہاں اسلام کا مٹ جانے کا اور اسلام کے ختم ہو جانے کا اندیشہ تھا ایک تو محمد الرسول اللہ کے انتقال ہونے کے وقت ایک ایسا فتنہ کھڑا ہوا تمام لوگ انکار کر رہے تھے لیکن ایک تاریخ خطبہ دے کر حضرت ابو بکر نے یہ بتایا کہ موت تو بہرحال ہر ایک کو آنے والی ہے حضور کا آئی تو کیا ہوا تمام لوگ سمل گئے اسلام سے پھرنے والے جو لوگ تھے وہ بھی اسلام کے پھرنے سے بچ گئے اور ایک دوسرے شخص ہیں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے امت مسلمہ کو خلق قرآن کا جو واقعہ پیش آیا اس میں امت مسلمہ کو تھاما تھا تو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح انتقال ہو گیا تکلیفوں میں زندگی گزاری اور اپنے امت مسلمہ کے لیے تکلیفیں برداشت کی اور موت پر پوری امت مسلمہ کی جو سکرات کا علم ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر دیا گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات 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 کرتے اس دنیا سے تشریف لے گئے یہی کچھ باتیں بیان کرنی تھی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تجہیز و تکفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہوا اب یہ کہ تجہیز و تکفین حضور کو نہلانا ہے تو آپ کے کپڑے نکالے جائے کیونکہ نبی ہیں نبی کا سطر دیکھا نہیں جا سکتا اور نبی نے اپنا سطر اور اپنا جسم کسی کو نہیں نکالا اب نہانا نہلانا چاہیے نہلانا چاہیے تو کپڑوں کے اوپر سے یا کپڑے نکال کر نہلانا چاہیے تمام صحابہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غنودگی اور نیند کی حالت تاری کر دی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بیان کیا بتایا کہ کپڑے نکالے بغیر حضور کو نہلانا ہے اور حضور کو کفنان حضور کے کپڑے نکالے بغیر حضور کو نہلایا گیا پھر بعد میں کپڑے نکالے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کفن دیا گیا اس کے بعد اور ایک مسئلہ یہ کھڑا ہوا حضور کو دفن کیا جائے تو مکت المکرمہ میں دفن کیا جائے یا جنت البقی مدینت المنورہ میں دفن کیا جائے یا ملک شام میں مسجد اقصہ میں بہت سارے انبیاء کے قبریں ہیں وہاں دفن کیا جائے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور تمام تمام صحابہ پر غنودگی کا عالم تاری کر دیا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر یہ کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جس نبی کی جس جگہ روح پرواز کر جاتی ہے اسی جگہ ان کو دفن کرنا چاہیے تو تمام صحابہ اکرام نے تجہیز و تکفین کا سامان تیار کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضور کا انتقال ہوا تھا اسی جگہ اللہ تبارک و تعالی کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے لحد والی قبر کھود کر دفن کر دیا دفن کر کے اپنے ہاتھوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے تمام کے تمام اپنے گھروں کو چلے گئے حضرت انس رضی اللہ تعالی عن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی حضرت انس رضی اللہ تعالی عن نے اٹھارہ سال تک خدمت کی تھی تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آنا جانا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بار بار ہوتا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے افسوس میں اور روتے ہوئے یہ کہا تھا یا انس اطابت انفس کم انتحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے انس 
تم لوگوں نے یہ بات کس طرح گوارا کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مٹی ڈالو اور ان کو دفن کر کے اپنے گھروں کو لوٹ جائے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا ایک درد تھا انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کیا ایک لمبا چودہ اس طرح کا واقعہ تھا کیونکہ تاریخ بتانا بھی بہت ضروری تھی اور یہاں وہ باپ بھی باندھا گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال اس طرح ہو گیا تو وہی آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا تھا وہاں یہ فرمایا تھا یا ایوہ الناس فإن الناس یکثرون ویقل الانصار حتی یکون کلم الحف الطعام مہاجرین تو بہت ہیں یا لوگ تو بہت ہو جائیں گے انصار پہرحال کم ہے اور انصار کم ہیں تو اتنے کم ہیں جیسے کھانے میں نمک تھوڑا ہوتا ہے اس طرح انصار یہ مہاجرین کے درمیان تھوڑے ہیں اب انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری مدد کی ہے فَمَنْ وُلِّيَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِهِمْ اب تم میں سے کوئی شخص ان کا خلیفہ امیر بنائے فَلْيَقْبَلْ مِّنْ حُسْنِهِمْ ان کے جانب سے جو اچھی چیزیں اور اچھی باتیں آئے ان کو قبول کرو وَلْيَتَجَاوَزْ عَنْ مُسِيِّهِمْ اور ان کی بری باتوں کو پسے پشت ڈال دو ان پر زجر و توبیخ ہرگز نہ کرو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات ہیں اب ایک لمحہ چوڑا یہ واقعہ بیان کیا اس کا لب لباب اور خلاصہ اور اس کے نتیجہ اور اس کے نکات فقط یہ نکل سکتے ہیں کہ موت کے آنے سے پہلے موتو قبل ان تموتو کہ موت کے آنے سے پہلے ہر شخص کو موت کی تیاری کرنا چاہیے انبیاء ہو شہدہ ہو صالحین ہو یا جو جو برا عہدہ ہے اولیاء ہے قطب اقتاب ہیں ہر حال میں ہر ایک کو موت آنے والی ہے ہر شخص کو چاہیے کہ محمد الرسول اللہ کا انتقال ہو سکتا ہے ان پر موت آ سکتی ہے تو ہم پر موت کیوں نہیں آ سکتی محمد الرسول اللہ نے موت سے پہلے موت کی تیاری کی ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ موت سے پہلے موت کی تیاری کی اب دوسرا نقطہ یہ نکل سکتا ہے کہ جو لوگ جس کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں لگے رہے محمد الرسول اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی اللہ کی عبادت کی جائے یا جو دینی خدمت میں لگے ہوئے ہیں اس میں لگے رہو وہ اللہ کے لیے کرنا چاہیے کسی اور کے دکاوے کے لیے اور کسی اور کی طرف اپنی نسبت کرنے کے لیے کرنا یہ اللہ کے لیے کرنا نہیں ہوا اللہ کے لیے اور اللہ کی کرنا نہیں ہوا یا غیر اللہ کے لیے کسی اور کو دکانے کے لیے اور کسی اور کے ساتھ اللہ کا شبہ شک کو شبہ پیدا کرنے کے لئے ہو سکتا ہے یہ دو نقطے نکل سکتے تھے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جس حال میں بلایا اس کے بعد اللہ تعالی نے جو مقصد نبوت بھیجا تھا حضور چلے گئے وہ امت مسلمہ پر آئی اس مقصد نبوت مقصد بحثت کو سمجھ کر قیامت تک اس پر عمل کرنے کی اور اس کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سبحان اللہ و بحمدی سبحانک اللہم و بحمدی کا نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما فی ذالك اخرج البزار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقی 